Hello everyone, welcome to the, my channel Vikrant Education. Before this, I have uploaded the video on the tech placements, non-tech placements and core placement as well. Abhi tak aapne wo video nahi dekha hai, to yahan pe i button aa raha hai, aap yahan pe click karke dekh sakte hain. This is the fourth video in the series of preparation to placements. And for today's discussion, uh, we have Subhansu Jain, who is currently working in Google. So let's start discussion. So hello Subhansu, welcome to the my channel Vikrant Education. Hello Vikrant. So before going ahead, I request you to please introduce yourself to the my YouTube community. Uh, hello guys, I am Shivanshu Jain. I did my bachelor's in electrical engineering from Delhi Technological University and graduated this year. Uh, I am very passionate about electronics uh, in both the domains, analog domain and uh, digital domain. Uh, currently, I am working as a silicon engineer at Google Hardware. Okay. आगे का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने कौन कौन से कंपनी का इंटरव्यू दिया है और कौन कौन से कंपनी तुमने क्रैक किया है कंपनी uh, के इंटरव्यू की बात की जाए तो मैंने एनसीस का इंटरव्यू दिया है एनवीडिया के दो बार इंटरव्यू दिए हैं देन सैमसंग सेमीकंडक्टर मेंटोग्राफिक्स एंड गूगल हार्डवेयर कंपनी मैंने इंटरव्यू दिए और क्रैक मैंने मेटाफिक्सर एंड गूगल हार्डवेयर करी है सो कैन यू शेयर यूर जर्नी from the college to placement in brief uh yeah I, during my first year i usually uh, like other people i was oriented to the coding uh, like in my first year i tried uh, doing code in c++ and all these uh, web developer all these thing but isme itna maza nahi aaya then one of my friend uh, told me about arduino then i started doing arduino and in the second year when the our core subjects came uh, i started being, uh, then i start increasing uh, my interest in the edc subject which is electronic device and circuits uh the fans of analog may interest aya then later on uh, i came to know about digital electronics and the verilog language then i started doing uh, these digital and verilog language and at the same time i joined the tech team which is uh, team defense racing and there i uh, implement my theoretical knowledge in the practical knowledge Uh, i built many circuits in the team which really helped me in my interview preparations and also building my team management skills and everything so yahi tha second year mein fir maine preparation start kari in third year i set for the internships uh kafi kam companies aayi thi and i was not able to crack even a single company even test me mera clear nahi hua tha after the consultation from my seniors they told me uh, like internship is not necessary necessary um, go for the placement prepare for the fte then i came to know that uh, there are two fields analog electronics one is analog domain and another is do uh, digital domain i used to do practice in the analog only not in digital then i shift my focus to the digital domain and started doing very log language and digital a uh, few placements se teen cha mahine pehle pata lagta hai that vlsi is also a part of the digital electronics then i started doing vlsi to uh, from online lecture series from rabe and the kang basically in dono se hi maine kiya tha and on ptl series too uh then companies i uh, the first company which visited our campus is ansys uska mera written exam bhi nikal gaya then interview hua interview was uh, quite a bit long it's around 130 one hour 30 minutes to one hour 45 minutes and unhone acche se grill kiya tha literally they asked me everything about the cmos and main important uh, area topic is only the power consumption they ask me everything like if we vary the voltage frequency or current the size of the cmos then what will be the effect on the power how many types of power this and that so mujhe laga i thought ki maine kafi acche se unko bataya but they didn't select me then uske baad aur companies i fir beech mein point aisa hai ki main paper deta hu i thought paper acha jaa raha hai fir wo nikalta nahi paper to ye chalte raha and kuch mein fir cgp matters Uh, I have 8.9 accumulative CGPA, 8.99 to be precise. But companies ne uh, criteria ka rakha tha nahi. So me kafi companies me nahi bat pad. Uh, interview ke liye short list nahi ho pa raha tha because of this CGPA criteria. Then comes the Samsung in the December and the Mentor Graphics. Uh, in Mentor Graphics they took my interview on second uh, of December, the first interview. Uh, itna acha nahi gaya tha, but I was honest to the interviewers, so they like my honesty. Then they selected me for this another, uh, which was on five, uh, sixth of December, and on the same day, uh, Samsung ka bhi interview tha and Meta Graphics. Dono ka interview tha, and dono ka hi mere paas hi offer aa gaya tha. 
then i chose uh, menta graphics uh, because of its location it's in noida and the team is verification then i did my 6 month internship at menta graphics and then in uh, january 1st i uh, received a mail from the hr for the google google hardware domain i filled all the details whatever they asked me then interview happens for the google and in uh, in the last week of feb they took my interview and they gave roll out the offer on the last day of the june june 30th so this is a whole the journey from over my college so um ab main janna chahta hu ki interview mein kya cheez pucha gaya tha interview mein kya aisa area hai jisko focus karna chahiye to interview basically kis cheez pe hota hai basically interview depends on which team you are interviewing interviewing you and company kaun si like ensis they mainly focus on the power consumption uh if you know the power of the cmos correctly uh, they will hire you no matter what if you know uh, they won't care if you don't know the very low grade or digital electronics they just want uh, you to know the vlsa part and the power consumption all these thing they want you to know and then uh, i heard about texas instrument and synopsis and xp uh, they mainly texas mainly focus on the analog part the rc circuits timing diagrams and on the digital part uh, they mainly focus on the flip flops the very basic question they start from very basic and go to the complexity level they will ask you each and everything related to that if they are like asking the flip flop to wo uski puri waveform puchenge ki aisa waveform kyun aa raha hai and agar wo thoda sa uh, slant height mein ho ya fir skew aa jaye to kya effect padega everything they will ask so basics clear hone chahiye uh, and samsung and all they mainly ask very log and the vlsi stuff meta graphics they ask digital quite well are uh, the basic digital and in the nvidia interview uh, they ask very log and main digital part uh, in very log uh, they ask logical questions like you did uh, you did blocking and non blocking part then what's the difference on uh, road the form and tell us if hazard happen then which one is good and talking about google they ask me nearly everything whether it's analog whether it's coding whether it's very log language whether it's digital everything they ask me and uh, they told प्लेसमेंट में कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने इंटर्नशिप कहाँ पे करी है या फिर क्या क्या करा है आपने इंटर्नशिप में दे ओनली केयर कि आपने प्रोजेक्ट अगर किया है तो वो इस आपकी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है एंड दे टेस्ट योर नॉलेज एंड द बेसिक नॉलेज आपको कोई जरूरत नहीं है कि वी एल एस आई इफ यू आर स्टडी तो आप उसमें जाके सिक्वेंशियल भी करो फिर रैम वगैरह ये सब कुछ पढ़ो नो बेसिक्स इमो स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट फिजिक्स इज इम्पोर्टेंट ज्यादा करने की नीड नहीं है दिस इज माई एक्सपीरियंस they ask very basic questions and you know the waveforms and the timing gra- diagrams all these things okay so what is the basic required skill for the core placements kon kon se subject pe hame focus karna chahiye test nikalne ke liye bhi aur interview nikalne ke liye bhi uh, like i said there are two domains analog electronics and the digital electronics in the analog electronics uh, they uh, basically about if i talk about texas instrument they uh asks about the rc circuits and the op amp related questions only uh whereas in the other companies they do ask op amp mosfet basically everything uh in the analog domain whereas in the digital domain a uh, company mainly asks some uh counters related question latch related question how to make a flip flop from a latch and how to make a latch from the mugs so is type ke question puchte and then from very log uh, they want to know if you the know the basics of the very log language like what is the difference between blocking and non blocking there is a uh, regen wire type logic in dono ke beech mein difference as it defenses puchti hai and then vlsi wala part aa jata hai vlsi is huge wo usme basically aapko focus karengi ki you know about the cmos the vtc girl uh, no ye sab kuch and uh, the combinational logic part uh, aapko logic bana denge and they will ask you to make the whole the more uh, see more say wo pura logic implement karke dikhao and uh, one more thing is important is the static timing analysis every company nearly asks me what is sta uh, everything 
सो सुहांशु आई वुड लाइक टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल ने क्या क्या चीजें पूछी थी और गूगल के इंटरव्यू के बारे में अगर कुछ बताओ क्योंकि गूगल लोगों के लिए बहुत बड़ी कंपनी है मेरे लिए भी बहुत बड़ी कंपनी है तो गूगल के लिए काफी लोग एक्साइटेड होते हैं एंड वो जानना चाहते हैं कि गूगल ने इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी थी कैसे क्वेश्चन पूछे थे और कितना हार्ड था गूगल में इंटरव्यू देना या गूगल में प्लेसमेंट लेना गूगल के बेसिकली थ्री राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड और कंपल्सरी एंड इन दोनों के रिजल्ट के बेस पे थर्ड राउंड डिसाइड होना था अगर वो थर्ड राउंड इफ दोनों अच्छे गए तो थर्ड राउंड होगा अदरवाइज नहीं होगा तो नियरली गूगल ने सब कुछ पूछे था पूछा था मुझसे इन फर्स्ट इंटरव्यू जो सुबह आठ बजे गूगल ने लिया था मेरा उसमें उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेली लॉ कोडिंग इन दोनों से रिलेटेड चीजें पूछी थी एंड इट वॉज क्वाइट गुड इंटरव्यू उन्होंने सब कुछ अच्छे से पूछ रखा था लाइक द टाइमिंग वेब फॉर्म्स कि अगर फिफ्थ फ्रॉप रिलेटेड क्वेश्चन है तो हाउ द टाइमिंग डायग्राम उसका कैसे बनेगा पूरा का पूरा देन डे आर्स मी टू मेक लेच फ्रॉम द मक्स एंड आफ्टर आई मेक द लेच दे टोल मी टू मेक द फ्लिप फ्रॉप फ्रॉम द लेच तो जनरली सबको पता होता है कि लेच से फ्लिप फ्रॉप कैसे बनाएंगे देन दे आर्स टू मी कि क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ तो उन्होंने फिर उससे पूरी टाइमिंग रिलेटेड चीजें पूछी थी देन इन द सेकेंड सेट ऑफ द इंटरव्यू द इंटरव्यू was from PD team, so he asked me from the BLSI part. पार्ट सब कुछ उसने पूछा था पी एल एस आई से मोसेट के बारे में द बी डी सी कर एंड एवरी थिंग देन ही आर्स अबाउट माई प्रोजेक्ट एंड द मेजर प्रोजेक्ट माई मेजर प्रोजेक्ट वॉज रिलेटेड टू द ओपन तो ओपन रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे एंड उसमें काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था जिसमें दे ही वॉन्ट्स मी टू यूज कैपेसिटर एंड ओपन टू गेट अ सर्टन टाइप ऑफ वे फॉर्म तो वो क्वेश्चन काफी अच्छा था एंड बिहेवियर क्वेश्चन पूछे थे देन सेकेंड इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा टाइप बेसिकली दो कॉल इट गुगलीनेस एंड इन द थर्ड इंटरव्यू दे आर्स मी कोडिंग एंड द वी एल एस आई कोडिंग मुझे आती थी नहीं मैंने उनको थोड़ा थोड़ा कोड करके दिखाया फिर इंटरव्यू को बोला आई डोंट नो हाउ टू कोड बट आई कैन टेल यू द एल्गोरिथम तो इंटरव्यूअर को मैंने पूरी एल्गोरिथम बता दी और उन्होंने बोला एल्गोरिथम आपकी सही है पूरी बस प्रैक्टिस ऑन कोडिंग बिकॉज जब तक कोडिंग नहीं आती होगी तो एल्गोरिथम का भी ऐसा कुछ फायदा नहीं है तो ये था एंड आल्सो ही आल्स मी सम बिहेवियरल एंड एचआर क्वेश्चंस ओके सो आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट इज द ऑफ कैंपस पॉसिबिलिटी ऑफ कैंपस के लिए कैसे अप्लाई करें क्योंकि तुमने गूगल भी शायद ऑफ कैंपस लिया है और ऑफ कैंपस में तुमने कुछ ज्यादा ही काम किया है तो ऑफ कैंपस के बारे में अगर कुछ बताओ कि कैसे ऑफ कैंपस में अप्लाई करें और क्या प्रोसीजर ऑफ कैंपस जनरली कंपनी इज हायरिंग स्टार्ट करती है जनवरी से ऑफ कैंपस के लिए एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द ऑफ कैंपस हायरिंग ऑन लिंक इन एच आर्स एंड द एम्प्लॉयज सब अपना डालते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर दिस ट्वेंटी ट्वेंटी टू और अब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ग्रेजुएट्स के लिए डालेंगे तो तब से स्टार्ट हो जाते हैं अपना रेज्यूमे उसमें अच्छा लगो रखो एंड ट्राई टू टेक रेफर फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अगर रेफर लोगे तो आपके पास टेस्टिंग आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है एंड ऑनेस्ट है ना इंटरव्यू से दैट्स इट इफ यू डोंट नो द पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो बता दो उनको कि नहीं आता यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड तो वो समझेंगे एंड वट आर द क्रेज इन स्कोप इन द फील्ड ऑफ हार्डवेयर राइट नो आजकल कैसा चल रहा है हार्डवेयर इज अ बूमिंग इंडस्ट्री यू विल शॉक टू नो एवरी कंपनी पे मोर टू हार्डवेयर इंजीनियर देन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे सैमसंग ले लो गूगल ले लो सब हार्डवेयर इंजीनियर को एक्स्ट्रा पे करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एंड अभी बहुत ज्यादा बूम आने वाला है इवन एवरी कंपनी इज गोइंग टू दिस हार्डवेयर डोमेन सबको आना है सब अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए डे बाय डे और इंक्रीज ही हो रहा है मार्केट कैप इट्स नॉट स्लोइंग डाउन तो हार्डवेयर इज अ वेरी गुड डोमेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ओके एंड व्हाट विल यू से टू द फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट हु इज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर हार्डवेयर हु आर बी एमिंग टू कम इनटू द हार्डवेयर फील्ड Uh, to the first year students, I will suggest them to enjoy their college life and also at the same time maintain their CGPA like around nine type. They should maintain the CGPA around nine, and it's not a big deal to maintain the CGPA around nine. In my first year, I used to do uh, take part in many fest and the uh, college societies, and uh, I also uh, have a accumulative CGPA of eight point seven around in my first year itself. So, ज़्यादा दिक्कत नहीं है first year में. आराम से मजे करो बट सी जी पे मेंटेन करके चलो देन आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड ईयर फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स इफ यू आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपके पास तो सारे सब्जेक्ट होते ही है 
एंड ईफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड तो एनपीटीएल की वीडियो लेक्चर देखो प्रोफेसर कृष्ण राघवेंद्र पुरम एंड शांति पवन इनके एनालॉग की वेब देखो सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है और मजा भी आता है इनके साथ पढ़ने में एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दी एल एस आई एंड डिजिटल डोमेन तो इन रानी सेन गुप्ता एंड प्रोफेसर सुदेव दास गुप्ता है एंड रहा पे इनकी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो तो इनसे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है मेरी भी यहीं से सीख है और लिटरली बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से बताते हैं एंड जो फोर्थ ईयर में उनकी आई होप कि वो प्रिपरेशन तो उनकी डन हो ही गई होगी जितना आता है उतने को रिवाइज वो करते हुए अच्छे से चलते रहे एंड निराश ना हो अगर प्लेसमेंट नहीं मिलती बिकॉज इट टेक्स टाइम मेरी भी एट द लास्ट में ही आके लगी है दिसंबर में तब जाके मेरी प्लेसमेंट लगी है एंड उसके बाद बहुत सारी कंपनीज सारी की सारी कंपनीज मेरी ऑफ कैंपस में हायरिंग स्टार्ट करती है इवन एनवीडिया ने दो बार ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट करी है वो मैंने खुद एनवीडिया के दो बार इंटरव्यू दिए एक ऑन कैंपस एक ऑफ कैंपस थर्ड टाइम मेरा मिस हो गया था इंटरव्यू तो ऑफ कैंपस हायरिंग अच्छे से चलती है तो बस तैयारी करते रहो और कुछ नहीं How are you feeling in Google? Because uh, I know Google is big company, so uh, you are in the Google. So how are you feeling? Ah, uh, the feeling in Google is pretty much good. Ah, uh, the people here are very nice, and they are all dedicated to the work and knowledgeable. Of course, everyone here is from IIT or MIT type. So, sir, के साथ काफी knowledgeable and मजा आते हैं उनके साथ काम करते हुए आप. So it was really nice talking to you, Subansu. एंड आई होप कि ये सबको ही अच्छा लगा होगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा एंड मेरे चैनल्स पे आने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू विक्रांत मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इफ यू है एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट इन टू दमेंट कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू आंसर देयर एंड uh, आप मुझे और सुभांशु को uh, you can follow on the social media handles all the links with, related to the study materials and uh, social media handles I have all the links I have put in इन description you can watch the description and अगर आपने और भी वीडियोज नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है यहाँ से आप मेरे वीडियोज देख सकते हैं एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विक्रांत एजुकेशन थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग